이태원에 살았다 고양이 너무 싫었다 콘크리트 깨진 틈 사이로 길고양이들이 항상 똥을 싸두는데 냄새가 굉장히 강했다 그래서 시멘트도 바르고 화분이랑 벽돌로 틈을 메꿨는데도 어떻게든 내문 앞에 싸더라 그래서 고양이 안 싫었다 이때 자주 노네는 이 녀석인데 이름은 쇠두개골이다 사람만 오면 좋아서 머리를 비비는데 쓰다듬어 줄때 머리의 강도를 손으로 느껴보면 굉장히 강했다 그래서 쇠두개골이라 불렀다 근데 그 바지 안 갈아입냐고 계속 물어보시는데 이때가 5, 6년 전이었던 것 같다 지금 입고 있는 반바지는 이 바지를 자른 거다 그나저나 이태원은 아름답다 정확히는 이태원역 기준으로 밑동네인 보강동에 살았는데 5분만 걸으면 한강이 있고 쿨한 것들이 많다 하지만 반지하였던 집에 누수가 일어났다 합선인데 전기 없이 두 달을 버텼다 그리고 이사를 갔다 단칸방이긴 한데 살만했다 이때도 살이 많이 쪄있어서 아침에 등산을 가끔 했다 그러다가 이 녀석들을 만났다 처음엔 낯을 많이 가렸는데 자주 보다 보니까 친해졌고 밥도 주고 그랬다 여기서 하나 말씀드리고 싶은 건 나도 내집 앞에 고양이가 똥을 싸고 음식물을 뜨더니 고양이가 정말 싫었는데 아무리 산이라고 해도 내가 얘들이랑 있으면 재밌으니 아무 생각 없이 밥 주고 놀고 다 놀고 집에 홀라당 갔다 먹이를 주니 안정적으로 번식을 했을 거고 꽤 상위 포식자인 고양이는 산생태기를 파괴했을 거다 나를 포함한 길고양이 밥 주는 사람들은 본인 행동으로 인한 주민들 피해를 첫 번째로 생각하고 행동해야 할 거다 지금은 중성화 확인하고 챙겨줘야만 하는 애들한테 만 먹이를 준다 어느 날 고양이를 집에서 키우고 싶다는 욕구가 일어났다 네이버 카페 양이네를 들어갔다 길냥이 분양도 있고 키우던 고양이를 분양하는 경우도 있고 수많은 고양이들이 있더라 어느 한 길냥이 분양 글을 보고 연락했다 분양자분이 퇴근길을 자주 보고 돌봐주던 새끼 고양이였는데 한두 달 지켜보다 주변 사람들이 주는 김치 섞인 음식물들이나 먹으면 안 되는 것들을 먹이는 거 보고 집으로 데리고 오셨다고 한다 분양을 받고 집으로 데리고 와서 친해지려고 하니 하악질을 하더라 분양 당시 생후 4개월경이었고 지금은 5살 전후인 것 같다 수컷이고 좋은 믹스견이다 아마 브리티시어 아메리칸 쇼테어가 섞인 걸로 추정된다 여튼 이후로 고양이랑 잘 살고 있다 내가 니한테 아이고 이쁘다 우쭈쭈쭈 그런 건 못해준다 니네 친구다 아이가 그래도 내가 니한테 가지고 있는 생각 중 가장 중심은 내랑 있으면 재밌나? 재밌으면 됐다 온갖 쿨한 척은 다 해도 가끔은 반드시 오늘 헤어짐에 대해 생각을 한다 거기에 대해서는 내가 어떻게 해야 할까 판단이 잘 서지 않는다 그래서 좋아하는 형의 가사를 빌려서 이야기하면 언젠가 반드시 사라진다면 내가 두려움 없이 받아들일 테니 있는 동안 낄낄거리면 잘 놀자 Yeah. <laughs>